Wir sind jetzt gerade in dem Supermarkt, um äh, noch Sachen für so einen Campingtrip zu kaufen. Und guck mal, das hier ist Eis. Guck mal, man kann hier Eis im Laden, wo man so ganz große Portionen kaufen kann. Eis ist irgendwie so viermal so groß wie normalerweise. Also das ist halt so was für Eis normalerweise. Auch so relativ groß. This is like a huge, uh, what is it called? Like, that's a lot of ice cream. That's like, a lot of ice cream. Like, I think it's three gallons or something. It's so heavy. How much does it weigh? It's like, you know, like exercise with this. Oh my gosh, we don't have this in Germany. It's so American. Like, yes, like I'm, from, I'm from Europe, we don't have this. Like, like I was like, so <laughs> like, when I saw like this, this was like huge. Absolutely bop in. We're at Chipotle right now like a chain where you can get the most US American burritos. Yeah. It's still pretty good though. It is, but but they're way too big. Now here, somewhere in the desert, and the Borrego, it's 100 degrees hot, very hot, yeah. Eben hier auf diesen Felsen raufgeklettert. Also wir sind jetzt gerade angekommen, äh, wir sind in Anza Borrego State Park, das ist auch so eine Wüste in Kalifornien, auch wieder mit den Pfadfindern. Und wir campen jetzt, ähm, hier dieses Wochenende, also jetzt gerade Samstag, wir bleiben bis morgen. Wir sind gerade angekommen, haben die Zelt aufgebaut, wir sind wieder da hochgeklettert, wieder runter. Es äh, ist sehr, sehr heiß, ich glaube 100 Grad Fahrenheit. Und jetzt äh, erstmal erst Mittag. Grad Fahrenheit und der einzige Schatten, den wir hier haben, ist das hier. Und, das noch, und da kommt sogar, also das ist noch nicht mal ein richtiger Schatten. Äh, genau, ist sehr, sehr heiß. Wir sind jetzt mit anderen Fahrten, wir sind jetzt ähm, im Visitor Center von diesem State Park und wir machen jetzt irgendwie so, so ein Rätsel oder so eine Schnitzeljagd oder so. Weil es gibt hier so verschiedene Infos und so. Genau. Und es ist schön, dass hier immer im Schatten sind, weil es hier ist auch ein bisschen kühler. Das hier ist so ein Teleskop. Ich glaube, das, das bauen wir, glaube ich, nachher auf. Hi Harrison. Where is the snake? That's the bird that's making those sounds. Is it? Do you see the bird? It's like the bird that's doing. It's like a bird and it's making those sounds. Yeah. In the Wüste, uh, es ist sehr, sehr heiß draußen. 100 degrees. Genau, die Sonne scheint. Um, genau, wir sind jetzt gerade mit dem Fahrten, also mit dem Scout, uh, sind wir. In Anza Borrego State Park. Genau, und wir waren jetzt gerade bei so einem Visit Visitor Center. Oh, guck mal, hier ist es so heiß. Der ist sogar so schön, da kann ich sagen, so Heat Warning. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Okay, das sind. 
Genau. Very, very cool. We're cooking ramen. Um, it's gonna be good. Yeah, it's definitely. So, what is this going to be? What? <laughs> Just like. This green onion. Yeah. yeah. I'm cutting it. Yeah. Everyone live. He's cutting it so slow. <laughs> oh, God. I'm cutting it slow. So slow. The sun has just like started setting, it's behind the mountain. Because you see like, a couple minutes, five minutes ago the sun used to be like there, up there. And now it's set and it feels really beautiful. Uh, jetzt geht gerade die Sonne unter und... Wir gehen gleich zum Ort, da gibt es ein Teleskop und da schauen wir uns die Sterne und so an. That is the moon, that's not the sun. What? Through the camera the moon looks like the sun, kind of. I get you. Just not as bright. That is my name, yes. gerade aufgestanden und machen das Frühstück und so und danach bauen wir alles ab und fahren wieder nach Hause. Heute ist Sonntag und wir haben gerade alles abgebaut und so und jetzt fahren wir nach Hause. Wir haben glaube ich auf dem Weg noch mal irgendwie an der Tankstelle an. Es ist gerade glaube ich 8 Uhr morgens und es ist schon gefühlt so über 30 Grad draußen. Montag. Äh, wir sind ja gestern wieder nach Hause angekommen. Äh, ich habe heute Schule. Das ist jetzt Englisch, wir machen gerade so Gedichte und so. Also wir analysieren jetzt gerade so Gedichte, wo es halt darum geht, ähm, so, also eigentlich egal was, aber halt etwas äh, zu den Elementen einer Tragödie nach Aristoteles zu schreiben und es, man kann halt irgendwie ein Gedicht schreiben, ein Lied, äh, einen Aufsatz, alles mögliche. Äh, genau, es geht halt um die Elemente einer Tragödie. I need to call someone, man. I need to call someone. 
anyway, let me in, man. I need yeah. to the girls team for the second in our five competitions down there. So, overall team in the second this year. Woo! And we'll talk about it later, but it's, I think, I don't know the exact year, but I know it's the first state championship in any division we've won, I think, in the 2000s. von dem Surf Banquet, ähm, das ist sozusagen so eine Abschlussfeier vom Surfen, weil der Schule jetzt auch langsam dem Ende sich nähert und da wurden auch Preise vergeben und es war einfach eine schöne Zeit und so. Äh, ich habe auch, ich habe auch so zwei Urkunden bekommen, hier so eine Urkunde und dann noch diese hier und dann habe ich hab sogar noch, und dann habe ich sogar so eine Trophäe bekommen äh, und zwar The, uh, Surf Scholar Athlete of the Year. Uh, das ist halt so das Trophäe, die ich bekommen habe, weil ich einen 4.0 GPA hatte, also alles A Grades, das heißt, also so, die halt sehr gute Noten hatten, haben, eine hatten, haben das bekommen. Darum, ja, ich bin sehr stolz darauf. Auch eine Surf Trophäe uh, in den USA jetzt bekommen zu haben. Uh, ich muss unbedingt einen Surf-Vlog machen. Ich mach, äh, der nächste Vlog oder so, den ich mache, wird ein Surf-Vlog. Ich werde das finden, wie das so geht. Um, ich weiß gerade hier surfen. Also heute ist Dienstagmorgen. Ich weiß gerade als erste in der ersten Stunde, erstes Schulfach surfen. Um, es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, ich habe eine coole Welle. Ich habe eine Welle. Und ja, jetzt fahre äh, ich jetzt nach Hause und dann geht's zur nächsten Stunde, aber es ist einfach so gut, um surfen zu gehen. By the way, hier ist mein Surfbrett. Das ist mein Surfboard. Hi, Sergio. How was it? Hi. Yeah. It was really fun. There was some pretty big sands, honestly. Like, oh my gosh, back there. That's pretty big. Genau. Yeah, honestly, yes. But I guess we did this part here, like, With those tiny waves, well, this part in here was really fun, with those tiny waves. And also look, that is the skyline of Long Beach. And, um, yeah, it was pretty windy. We saw dolphins. Yeah. That was so cool. Really? I only saw, like, you know, like two dolphins, and I saw them a couple times. Yeah. And so, it's very cool, that's when I have Delfine jetzt morgens. Also, morgens, ich auf, und das erste, was ich sehe, ist der Ozean, und ein paar Delfine.